江承涵。阿姨，咱俩长话短说。你的状况我全都了解了，你的现状我也非常清楚。我觉得你并不适合我女儿。阿姨是这样，呃，我知道我高中骗您的事儿，让您对我有所误解。我承认那是我的错。可我想跟您解释，当时是因为我家的处境很不好。你家住在老城区，你父亲身体状况非常不好，自己还开个修车铺。你呢？出卖公司数据，人品很有问题。还我不是因为高中的事情对你有什么偏见，我只是觉得你们分手，对你俩来说都好。虽然你们俩觉得现在相处的很融洽，但是我告诉你，过不了几年，你们就会出现裂痕，然后后悔、吵架、冷战，最后就会分道扬镳。阿姨，我知道您的担心，但请您放心，我,我虽然现在一无所有，但给我一些时间，我一定会有的。我可以照顾林夕一辈子的。如果你是女孩子，林夕是男孩子，我绝对不会管你们的。你懂我的意思吧？我懂，阿姨。我知道您不想让林夕吃苦，我也不想。啊。那如果你愿意为他多考虑一点，你跟他提出分手。向您保证，我现在的处境不会持续太久。阿姨知道你心里现在在想什么，你一定在骂我，所以你别跟我装啊！我没有。阿姨，林夕的外表是你们给的，性格是你们教育的，爱好是你们培养的，我有多喜欢他。我就有多尊重你们。那如果这样的话，咱俩就没什么可聊的了。蒋正涵，如果你还有点自尊心的话，你今天晚上就应该跟他提出分手。喂，爸。哎，小西。你在干嘛呢？哦，我看电脑呢。哦，小蒋在你身边吗？他出差去了。啊，出差？呃，那你们俩最近还好吗？怎么了吗？呃，我，我才知道前段时间你妈去北宁找小蒋单聊了。应该是逼小蒋和你分手，聊的什么呢？我根本不敢问，就想着赶紧给你通个气儿。我妈找蒋正涵去了吗？我我就听你妈说了几嘴，说小蒋遇到了麻烦。小蒋没跟你提过你妈找他的事吗？喂，哎，小西，你听着呢吗？啊？怎么了，小西？我心疼他，怎么办？你先别哭。有爸爸在呢，爸。啊，蒋正涵，他怎么了？他什么都没跟我提。这，他现在的处境真的很很糟糕。我知道，我知道。然后我妈，他还逼他离开我。嗯，我知道。他顶着巨大的压力，他谁也不告诉
，然后他还装的像个没事人一样。我好担心他，我明白，我该怎么办啊？好女儿，你要明白，爱其实包含了很多，那里面有成全，有忍耐，有付出，也有等待。如果你坚定的选择了站在小蒋的身边，那你就必须要做好受委屈、遭受挫折的准备。是不好走，但是爸爸支持你，支持你跟小蒋。爸，哎，谢谢你。你怎么这么快就回来了？林夕，嗯，我有事想跟你说。对你撒了那么多次谎，你一定很累了。对不起，如果你继续跟我在一起，你只会更累。我们分手吧。还记得那年的雪季，比这里的雨来得更无情，只是今夜的眼泪比以往更无情。还记得那年的相遇，淹没在来去心愿的心。就装作未曾相识，却不经意。我们分手吧，分手吧，分手吧。就像北方的舟，送别南飞的梦。正如爱过的人，歌颂远走的痛。就像那是我们。
，我才不信呢，他不会说这样的话的。特别害怕，我以为你不要我了呢。我都回来了，怎么会不要你呢？我独立、自信的夏林熙同学，怎么变成小裤包了？嗯？不哭了，乖，都几点了？怎么不睡觉啊？嗯，我刚才做了个噩梦。什么噩梦啊？在梦里，你特别坏。我怎么了？嗯。你说要跟我分手，在数学的概念里，这是一件概率为零的事情。我妈，她真的没说什么伤你的话吗？放心吧。不管我未来的丈母娘对我说什么，都改变不了我迎娶夏林熙的心。你正经点。我的事情解决了。其实这些年，我我接编程的活也赚了不少钱，我爸的外债也还清了，所以以后。换我来养你，好吗？林夕，把老师的工作辞了吧。你怎么知道的？我早就知道了，但你不想说，我就不问。以后换我对你的生活负责，好吗？怎么回事？你是霸道总裁们看多了吗？我自己能做自己的工作，不想辞职。还有，就只能你做蒋老师，不能我做夏老师吗？我怕你辛苦嘛。什么工作不辛苦啊？那这样吧，我一周呢，我答应你，我只去上三节课，但我不辞职。嗯，好，不辞就不辞，听你的。嗯，哦，对了，我刚才说事情都解决了，怎么解决的？明天就知道。今天太晚了，你要睡觉了。嗯，走吧，明天再告诉你。